Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano i-install ang ating bagong HPA injector. Marami kasing nagko-comment sa ating comment section kung paano ba i-install ito. At karamihan din sa inyo guys, hindi ma-download yung HPA injector. Kaya guys, ngayon nag-provide na ako ng link sa ating description kung saan pwede nyo i-download ang ating bagong version ng HPA injector. Actually guys, nung, November, nung December pa ni-release yung bagong version ng HPA injector. Kasi yung ginagamit ko usually nitong last case is version 2.0.15. Bale, yung isashare ko sa inyo guys na ni-release noong December 2019 is itong 2.0.17 na version. Bale, inaninstall ko na yung gamit kong HPA injector guys para para parehas na tayo nang gagamitin. Bale guys, download nyo na sa ating description. Okay. Sa mga hindi rin marunong kung paano i-connect ang ating toxifier, ituturo ko na rin guys para malaman nyo kung paano. Okay guys, sabayan nyo lang ako. Okay guys, mali nandito na yung mga installer natin. Dito guys, sa ating HPI injector, meron siyang pang 86 bit and 64 bit. Kung gusto nyo i-check yung bit ng inyong computer, dito lang kayo sa ating this PC, right click nyo lang din, properties. Then, doon nyo makikita kung anong bit yung computer nyo. Kung mo, yan, scroll down nyo lang, hanapin nyo lang yung, hanapin nyo lang yung system type. Dito guys, nakalagay dyan yung operating system ng computer nyo kung 64 bit siya At kung 60, 64 bit yung gamit yung operating system, yun yung i-install natin. Bale guys, naka-zip file siya kaya kailangan pa natin siyang i-extract. Okay? Then, right click nyo lang dito guys. Then, extract files or extract here. Yan, para i-extract nyo dito sa mismo folder. Okay guys, bale ito na yung ating 2.017. Bale ito guys yung gamit ko nung guys. Last 2.0.15. Okay, double click lang natin siya. Then, yes. Then next, I accept the agreement. Next lang natin yun. Yung password natin guys is a dash dash one four one three. Provide ko na lang sa description guys yung ating password para ma-install niyo yung ating experience injector. Next lang natin siya. Then yung install. Then nantay lang natin yung process. Yan guys, then next lang natin. Finish. Yan, antayin lang natin guys. Okay. Okay, bali once na ma-install na siya guys, mag a na siya dito sa inyong desktop. Bali, ito na guys, yung ating HPA injector. Then, next step natin guys is install naman natin itong Froxifier. Bali, pwede kayong mag-download ng ipang Froxifier guys kung gusto nyo kasi marami naman sa Google Play Store. Bali, naghanap na ako ng mga iba guys kasi karamihan kasi ng iba ay kailangan pa ng code o registration code. Bali, itong ginaunload ko guys is crack lang siya. I-share ko na rin guys to i-download nyo na rin, na rin sa ating description. Bali guys, i-install natin siya. Extract muna natin itong file natin. Ayan. Then may mag appear na folder na ganito. Open lang natin siya guys. Bali, nandito na yung registration code. Ayan. Bali, nandyan na yung serial key na pwede natin gamitin mamaya guys. Para ma gamit natin itong software na ito. Yan, sa setup tayo then double click lang natin itong box then next lang natin I accept the agreement then next next actually guys na install ko na kasi sya nung last kaya may nag appear na din ito siguro yes na lang natin ito then next create desktop shortcut wag na siguro install natin yan ganun lang guys 
Install na natin ang ating proxifier. Then, next na gagawin natin is yan, may magpapap up. Kailangan natin i-input yung ating serial key. Crack lang to guys, kaya kailangan natin ng key na yun. I-enter natin yung registration key. Back lang natin. Punta tayo sa registration code folder. Open natin itong X. Then, copy natin yung serial key. Yan. Then, Kung tatanungin, tatanungin nyo ako guys kasi hindi given yung ating your name or company name, bahala na kayo kung anong gusto nyo ilagay. Yan, then, input natin yung registration key. Then, okay natin. Then, okay. Yan guys, bali, nakrack na natin ang ating proxy fire. All we need to do is close lang itong program na ito. Then, balik tayo ctp proxy injector ngayon guys pwede na natin opening ang ating ctp proxy injector yes lang natin yun yan guys bale ang gagawin naman natin guys is i-coconnect natin ang ating proxy fire sa ating ctp proxy injector kung paano guys dito lang try sa settings preference yan actually guys naka automatic na yung akin pero sa mga hindi pa naka set up yung inyong proxifier guys i-click nyo lang dito i-locate nyo lang yung folder ng proxifier usually guys malolocate sya dito sa ating Acer C program files then hanapin nyo lang yung folder ng proxifier yan guys then yan tap nyo lang yan then open ok then save lang natin once na may save na natin yung proxy fire guys pwede na natin gamitin ng ating HTTP proxy injector ang gagawin na lang natin guys is mag import tayo ng config dito tayo sa inject yan import Bale, import ko lang yung aking configuration guys. Then, yan, open. Yan, may magpapap up. Sabi dito, Floxifier Portable, executable not found. I-close, i-x nyo lang to guys. Make sure na ang naka-enable guys is itong PF or double or Floxifier system. Yan, then, start tunnel lang natin. Yan. Hmm. Sample lang naman to guys kaya yan connect muna natin sa ating wipe. Then we start na natin. Yan guys. Connected na. Ganun lang guys ka simple kung paano i-install ang ating HTTP proxy injector at para at kung paano i-set up ang ating proxy fire at paano natin siya import sa ating HTTP proxy injector. Kung may mga hindi kayo naintindihan guys, i-comment nyo na sa ating comment section para magbigyan ko ng kasagutan. Okay, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Okay, hanggang sumulitin ko.